তারপরে আরেকটি আয়াত রয়েছে যে আয়াতটি সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধকের বিধানের সাথে বন্ধক বন্ধক বুঝেন বুঝেন সংজ্ঞা বলেন তো বন্ধকের বুঝেন তো এমনি তো বুঝেন বন্ধক মানে আমি সংজ্ঞা বলতে পারছি বন্ধক এটাকে বলে হ্যাঁ দেখি একজন যে বলবে হাত উঠাবে কারো কাছে আইন রেখে দেন নেওয়া কারো কাছে আইন রেখে দেন নেওয়া সহজ মাসে বুঝলেন আইন মানে কোনো বিশেষ বস্তু আইন মানে বস্তু কোনো টাকা পয়সা ক্যাশ নাই ক্যাশ বন্ধক রাখা হয় না টাকা পয়সা কারো কাছে টাকা পয়সা নেবেন অথবা কোনো হ্যাঁ কিছু নেবেন ধারের উপর কিছু নেবেন আইন রেখে দেন মানে লোন নেওয়া কারো কাছ থেকে ধারে কোনো কিছু কিনছেন অথবা টাকা পয়সা নিচ্ছেন ভাই পাঁচ হাজার রিয়াল আমাকে দেন তো পাঁচ হাজার চাইছে তখন আপনার কাছে অলঙ্কার আছে দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিনেছিলেন পাঁচ হাজার বা ছয় হাজার হবে জি হ্যাঁ জামানত স্বরূপ তার কাছে রাখলেন এই যে অলঙ্কার রাখলেন অথবা এক হাজার দু হাজার রিয়াল কারো কাছে ধার চাইছেন আপনার কাছে একটা দুই আড়াই হাজার রিয়ালের মোবাইল আছে স্মার্টফোন ফোনটা হচ্ছে আইন ফোনটা হচ্ছে কি বস্তু কোন একটা বস্তুকে আইন বলা হয় আইনটাকে রেখে দিলেন ওর কাছে যার কাছে টাকা ধার নিলেন আর আপনি ঋণ নিলেন জি আইনকে জমা রেখে কারো কাছে দেন নেওয়া ঋণ কর্জা করা ও আইন কোন তুমি আল্লাহ সাফারিন আল্লাহ বলছে তোমরা যদি সফরে থাকো বিদেশে আছো প্রবাসে ওলামটা যে দুঃখ আতে পান আর সেখানে কোনো লেখক খুঁজে পাচ্ছ না লেখকের অভাব সফরে কোথায় গ্রামে গঞ্জে থাকলে নাই পাওয়া যায় বা শহরে থাকলে কিন্তু সফরে মরুভূমিতে আছো মাঠে ঘাটে কোথাও আছো ফরিহানুন মাকবুজা এখন লিখা পড়ার ব্যবস্থা নেই তোমাকে কি করে ধার দিবে কিসের ভিত্তিতে ধার দিতে চাইবে না আর তাও আর বিদেশে গ্রামে গঞ্জ হইলো তো চেনে সবাই তাই না সাক্ষীও পাওয়া যেত লেখক হয়তো পাওয়া যেত অথবা চেনে বলে মুখ চেনা সে জন্য দিয়ে তো যে হয়তো মুখের ছেলে দিয়ে দিলাম ধার কিন্তু হঠাৎ করে পেট্রোল পাম্পে আপনার কারো সাথে দেখা সফরে যাচ্ছেন এখান থেকে মক্কা হ্যাঁ আর পেট্রোল পাম্পে গিয়ে কারো কাছে গিয়ে বলছেন ভাই আমার তেল শেষ হয়ে গেছে তুমি পঞ্চাশ টাকার তেল ভরে দাও ও কি আর পরে পয়সায় দেবো বিশ্বাস করবে এক তো মোসাফের এ পালিয়ে গেলে আর আসবে কখন পয়সা দিতে আসবে বিশ্বাস করবে না কেউ তো ওখানে গিয়ে একটা ঘড়ি জমা করে দিতে ঘড়িটা জমা করে না এই ঘড়ি নিয়ে যাবো যখন টাকা দিয়ে যাবো বুঝা গেছে আল্লাহ বলছেন বিশেষ করে সফরের বিধান অলামারা বলেছেন সফরে বন্ধকির বিধান এটা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আর বাড়িতে থাকা অবস্থায় মোসাফির না মকিম থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা চলে বা বন্ধক রাখা যেতে পারে প্রয়োজনে এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কোরআনে এর প্রমাণ নেই কারণ সফরের সাথে আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সফরের সাথে বিধান খাস নয় কেন খাস নয় নবী করিম সাল্লাম মদিনায় মকিম ছিলেন পরিবারদের জন্য খাদ্যের দরকার জব সেই যুগে ছিল জব খাদ্য জব নিয়েছিলেন কিনেছিলেন কার কাছ থেকে ইস্তারা রাসুর সাল্লামুদির কাছ থেকে জব খরিদ করেছিলেন পরিবারের হ্যাঁ খরচ খরচার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য টাকা পয়সা ছিল না তোর কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন ওই ইহুদি তো বিশ্বাস করছে না রাসুরুল্লাহ সাল্লাম কারণ কাফের বলছি মোহাম্মদ আমি কি করে বিশ্বাস করবো কখন দিবে না দিবে তুমি কি দিবে না দিবে তো আমার কাছে কিছু রাখো নবী করিম সাল্লামের কাছে এই যুদ্ধের ময়দানের বর্ম শরীরের যে বর্ম থাকে এই বর্ম ছাড়া কিছু ছিল না ওই বর্মটাকে তার বাড়িতে কি রেখেছিলেন জমা বন্ধকি রেখেছিলেন জি আইন এটা হচ্ছে জি এই বর্ম হচ্ছে আইন আর নিয়েছিলেন তার কাছ থেকে ধারে জব হ্যাঁ জি হ্যাঁ নিয়েছিলেন এই হাদিস কি প্রমাণ করে যে বাড়িতে থাকা অবস্থায় বা স্থায়ী মকিম অবস্থায় ধার নেওয়ার সময় বন্ধক কেউ চাইতে পারে যে তোমাকে ধার দেবো কিন্তু কিছু বন্ধক রাখতে হবে অথবা ভাই আমাকে ধার দেন আপনার কাছে আমি বন্ধক রাখছি জামানত হিসাবে বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে বন্ধক রাখলে তাতে থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না বন্ধক থাকলে তার থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না অর্থাৎ একটা মোবাইল কেউ বন্ধক রাখলো আপনার কাছে আপনি তাকে টাকা দিলেন বা কোনো মাল সামান দিলেন যে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে তোমাকে মোবাইল ফিরিয়ে দেবো ততদিন পর্যন্ত মোবাইলটা ইউজ করতে পারবেন হারাম সুদ 
এটার নাম কি সুদ ভালো করে শুনে দেখেন মোবাইল ব্যবহার করা সুদ যদি হয়ে যায় ঘড়ি ঘড়িটা ঠিক আছে যতদিন পর্যন্ত ও টাকাটা না দিয়ে ঘড়িটা আমি ব্যবহার করব তার জায়েজ জায়েজ নাই ঠিক কি না তাহলে এই যে বন্ধকের জমির যে সিস্টেমটা বাংলাদেশে আছে এটা কি বুঝে আসে না যেটা সুদ হ্যাঁ এক লাখ টাকা ধার নিয়েছে বেচারা আর আপনার কাছে এক বিঘের জমি বন্ধ করে রেখেছে আর সেই জমির ফসল খেতে আছেন খেতে আছেন খেতে আছেন আর পাঁচ বছর পরে বা এক বছর পরে দু বছর পরে যখন টাকা ফিরিয়ে দিল তখন জমিটা বলে তোমার জমি তুমি ফিরিয়ে নাও মাঝখানে বিশ মন বা একশো মন ফসল খেয়ে ফেললেন কি এটা ব্যবসা আহাল্লাহুল বাইয়া ব্যবসাকে আল্লাহ হালাল করেছে এটা আপনাদের ব্যবসা ও হারামার রে বা সুদকে হারাম করে সুদ না এটা জি হ্যাঁ আলী রাজি আল্লাহ তালহান থেকে বর্ণিত রয়েছে আর সালাফদের এটি উক্তি আর এর ওপর এজমা রয়েছে এই কথাটির ওপর এই সেন্টেন্সটা যেটা বলতে যাচ্ছি এর ওপর কি রয়েছে এজমা রয়েছে হানাফি সাফি মালিক আহমবেলি আহলাদিস মহাদিস সকলের কি কুল্লু কারদিন যার রহমান ফান ফাহুয়ারে বাহ যে কোনো ঋণের এগনিস্টে যদি আপনি লাভবান হন বেনিফিটেড হন তাহলে সেটা সুদ কি বুঝলেন আমার কথা ঋণ দিয়েছেন ঋণ দেওয়ার পরে ওই লোক থেকে যদি আপনি কোনো বেনিফিট পান লাভ খান লাভ পাচ্ছেন তাহলে সেটার নাম শুধু টাকাই বাড়তে হবে জরুরি না পাঁচ হাজার রিয়াল ধার একজনকে দিয়েছেন একটা পয়সা বেশি নিলেন না কিন্তু তার গাড়ি আপনার জন্য ফ্রি হ্যাঁ তার একটা রুম আপনার জন্য ফ্রি ভাই আমার একটা রুম খালি থাকছে আপনার তো বাসা নেই আপনি আমার বাসায় থাকেন এ ধারের আগে কেন থাকতে দেয়নি বন্ধু হিসাবে যদি আগে থেকে থাকতে দিত সেটা আলাদা কথা না হইলে আপনার কি করতে হবে ভাড়া দিতে হবে ভাড়া দিতে হবে না হইলে এটা সুদ সুদের ওপর ওর বাসা ব্যবহার করছেন হ্যাঁ ওই রকমই এই বন্ধকে বন্ধকের বিধানের আমার আলোচনা আছে ওই আলোচনাটা অবশ্যই শুনবেন এবং এই হারাম সুদ থেকে তবা করেন যারা এই বন্ধকের জমির ফসল খাচ্ছেন খাজনা দিলে হালাল হয়ে যায় বেদাতি মোল্লাদের ফতুয়া হারাম ফতুয়া হয়েছে কথা বলছে তিন পয়সার খাজনা দিয়ে ওর পঞ্চাশ মন ফসল হালাল কথা বোঝা গেছে অথবা কিছু বলছে কিছু টাকা মাফ করে দিলাম মানে অল্প স্বল্প ঠিক আছে হ্যাঁ ওই টাকাতে আপনি কি অতটা ফসল দেবেন তার পরের বছর যদি ওই লোক যায় যে আমাকে তো তুমি এক হাজার টাকা মাফ করেছিলে বা দু হাজার টাকা মাফ করেছিলে আর এতদিন তুমি আমার জমিটা বন্ধকে খেয়েছ তো ওই এক হাজার টাকাতে আমাকে বিশ মন ধান দাও তো দেবেন তাহলে কি করে আপনার জন্য হালাল হয়ে গেল যে আমি এক দু হাজার টাকা ছেড়ে দিলাম দিয়া তার জমির ফসল হালাল করে নিলাম সব না যায় কাজ এগুলো জি আপনার কোন অধিকার নেই ফসল খাওয়ার ফসল খাবে সেই লোক যে জমির মালিক আপনি জমির মালিক না ভালো করে বুঝেন মশলা